subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 5. Compare all the proposed models of an atom given in the chapter. इस चैप्टर के अंदर जितने भी एटम्स के मॉडल्स गिवन है उनको हमें कंपेयर करना है सो so, तीन मॉडल्स इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किए हैं सबसे पहला है थॉमसन मॉडल दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल और तीसरा है बोहर्स मॉडल ठीक है तो अब इन मॉडल्स के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सबसे पहले थॉमसन मॉडल सो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग An atom consists of a positively charged sphere, and the electrons are embedded in it. Thomson के model का main जो postulate था, जो main explanation था, वो ये था कि एक atom जो है, उसमें एक positively charged sphere present होता है, और जिसके अंदर electrons embedded होते हैं, ठीक है? And जो दूसरी बात कही थी Thomson ने, वो ये थी the negative and positive charges are equal in magnitude. As a result, the atom is electrically neutral. Atom ke electrical neutrality ko explain karne ke liye unhone kaha tha ki jitna bhi negative and positive charge ek atom ke andar present hota hai, uska magnitude equal hota hai, jiski wajah se wo as a whole neutral hota hai. So this was Thomson's model. अब हम रदरफोर्ड की मॉडल में देखते हैं। An atom consists of a positively charged center in the atom called the nucleus. The mass of the atom is contributed mainly by the nucleus. So according to रदरफोर्ड मॉडल, एक एटम के अंदर एक positively charged center होता है जिसको nucleus कहा गया और जो एटम का मेन मास है वो mainly न्यूक्लियस के अंदर ही कंट्रीब्यूटेड है और रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कहा गया द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम जो न्यूक्लियस का साइज है मतलब जो एटम के सेंटर का साइज है वो एटम एज अ होल के कंपैरिजन में बहुत छोटा है मतलब एटम और न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है साइज का जिसमें न्यूक्लियस छोटा है और एटम बहुत बड़ा है and the electrons they revolve around the nucleus in well defined orbits और electrons के लिए उन्होंने कहा कि वो nucleus के आस पास well defined orbits में revolve करते हैं now talking about Bohr's model Bohr agreed with almost all points as said by Rutherford except regarding the revolution of electrons for which he added that there are only certain orbits known as discrete orbits inside the atom in which electrons revolve around the nucleus. So, in Bohar's model, more than the things that Rutherford's model was accepted. Only one point was that Bohar did not accept Rutherford's model. That was the revolution of electron. So, the only point that was not accepted was revolution of electrons. So, उसके लिए उन्होंने एक चीज add की थी। वो क्या था? कि वहाँ पर सिर्फ certain orbits हैं, जिनको discrete orbits का नाम दिया गया, जो कि atom के अंदर होते हैं, ठीक है? जिन में electrons nucleus के around revolve करते हैं। So, nucleus के around electrons का जो revolution है, वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में होता है ये चीज बोहर के मॉडल में ऐड की गई थी एंड वाइल रिवॉल्विंग इन इट्स डिस्क्रीट ऑर्बिट्स डी इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी और एक चीज उन्होंने और कही थी कि जब इलेक्ट्रॉन्स अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते जिसकी वजह से एटम स्टेबल रहता है 